गुड मॉर्निंग एवरी वन कसे आहत सर्वज करंट इलेक्ट्रिसिटी अकराव्या भाग आज अपन पुनः एकत्रित आलो आहोत मग् वीडियो मध्य तुम्हारा आठवत कि आप पोटेन्शियोमीटर च फर्स्ट एप्लिकेशन स्टडी के होते अपन सेल च ई एम एफ कम्पेर के सेपरेट मेथड ने आहे करना सापरला होता पोटेन्शियोमीटर आठ आज या वीडियो में अपने योटेन्शियोमीटर च दुसर एप्लिकेशन स्टडी कराए एप्लिकेशन मध्य अपन ई एम एफ ऑफ सेल कम्पेर करते मेथड मात्र सेपरेट नहीं मेथड है सम एंड डिफरन्स मेथड बग मी जे हेडिंग बोर्ड वरती लिखल है तो बगा टू कम्पेर ई एम एफ ऑफ सेल यूजिंग सम एंड डिफरन्स मेथड सम एंड डिफरन्स मेथड करूँ पैयादा सम मेथड कराएगी नंतर डिफरन्स मेथड कराएगी आ दो ही पद्धति वपर करून दोन सेल्स सर्किट मध्य दोन सेल्स ई एम एफ कम्पेर कराएं अस आज काम अपने कराएं है बगा सम एंड डिफरन्स मेथड अपन मन तो सर्किट मधे तुम्हारा ई वन आई टू अशा दोन सेल्स ऐट ए टाइम कनेक्ट के दसत है हो आप ज्या दोन सेलच ई एम एफ कम्पेर कराएं है तो दोन सेल सर्किट मधे अपन सेरीज कॉम्बिनेशन मध्य कनेक्ट करना आहोत पैयांदा कराएगी सम मेथड और दुसरंदा कराएगी डिफरन्स मेथड मजे तुम्हारा सम मेथड का डिफरन्स मेथड का महित गरजे चाहिए बगा सम मेथड है सर्किट मधे अपन कभी मनू शको दोन सेल तो ऐट ए टाइम अपन सर्किट मधे वो मग बगा अशा प्रकार कॉम्बिनेशन आना है हि एक नंबर की सेल है हि दो नंबर की सेल है हिच ई एम एफ है ई वन कि जिला अपन एक नंबर की सेल मन तो दुसर सेलच ई एम एफ है ई टू पहले सेलच है पॉजिटिव टर्मिनल है निगेटिव टर्मिनल दुसर सेलच है पॉजिटिव टर्मिनल आ निगेटिव टर्मिनल बगा पहले सेलच निगेटिव टर्मिनल दुसर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ज्यास कनेक्ट के वेस आप मेथड का है तो सम मेथड है अजु हिला सम मननेमागं कारण का तर बगा, सेल ने सेल च काम का है तो सर्किट मधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करण मे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करण सेल ईवन ने प्रोवाइड के लिए करंट या दिशे आए बरबर है ना तिजा पॉजिटिव टर्मिनल पास तिजा निगेटिव टर्मिनल कसा तो करंट का फ्लो आए सेल ई टू ने सेंड के लिए करंट की डायरेक्शन जर मैं पहात तो ती सु अभी बगा ई टूच पॉजिटिव टर्मिनल इत है ना महाकरंट सुधा य दिशे जा रहा है तो सेल ई टू या निगेटिव टर्मिनल पास यर्थ आ वायर मधे आता हे दोन करंट का वेगवेगे फ्लो होत नहीं मजे पहले सेल ने पठवला आई वन इतका करंट दुसर सेल ने पठवला आई टू इतका करंट पहले सेल ने सेंड के करंट है सपोज वन एम्पीयर दुसर सेल ने सेंड के करंट है वन एम्पीयर तो सर्किट मधे जर मैं करंट मोजला तो तू आना है टू एम्पीयर मे दो ही सेल ने जे तम है सर्किट मधे करंट प्रोवाइड करण ते काम एकत्रित लिए मे मग अपन सुधा मनू शको कि पहले सेल ने दुसर सेलला असिस्ट के दुसर सेल ने पहले सेलला असिस्ट के एकमेक मदद के लिए ना करंट प्रोवाइड करना काम मी का मनू शकले करंट सेपरेट सेपरेट रही है ना एक एम्पेर एक एम्पेर तर त्या दोन ही सेल ने सेंड के करंट ची का एडिशन सम जाली। ही काय आहे तर सम मेथड है तुम्हारा ओखता कश करंटर मोजता है तो नुस्त सर्किट पहुन नहीं समझना है तुम्हारा करंट की एडिशन का नहीं तो मैं तुम्हें पहाल कुछ तुम्हें पहाल दो ही सेल कड़े कशा कनेक्ट के सर्किट मधे नुस्त्या पहुन सुधा तुम्हारा कहना है कि सर्किट मधे सम मेथड है का डिफरन्स मेथड है ब पहले सेल से निगेटिव टर्मिनल दुसर सेल या पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट के लिए गए बरबर है ना ये निगेटिव पॉजिटिव एकत्रित आल दो ही सेल ने सेंड के करंट की डायरेक्शन एक सारखी असली कि मी मनते ती का है सम मेथड है बरबर है राही लक्षा कि ज्यास दो ही सेल एकमेक असिस्ट करता है हिजा सम मेथड आता एक जे रिडिंग है तो सम मेथड ने घाय 
तुम्ही बघाल की सम मेथड करत असताना दोन्ही सेल ऍट ए टाइम मी सर्किट मध्ये कनेक्ट केलेल्या होत्या आता घ्यायची मला डिफरन्स मेथड डिफरन्स मेथड मध्ये मी काय करेल बघा हे पहिलं सेल तर ऍज इट इज राहील सर्किट मध्ये पण दुसरी सेल कनेक्ट करत असताना मात्र ही अशी कनेक्ट झाली ही एक नंबर सेल ही दोन नंबर सेल पहिल्या सेलचं ई एम एफ ई वन दुसऱ्या सेलचं ई एम एफ ई टू पहिल्या सेलचं हे पॉझिटिव्ह टर्मिनल हे निगेटिव्ह टर्मिनल दुसऱ्या सेलचं हे निगेटिव्ह टर्मिनल हे पॉझिटिव्ह टर्मिनल तुम्हाला आता सर्किट कनेक्शनमध्ये फरक दिसतोय तुम्हाला ह्या दोन सेल्स एकमेकींना कनेक्ट करत असताना झालेला डिफरन्स लक्षात येतोय की मी केलं काय तर पहिलं सेल तसंच ठेवलं पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह टर्मिनल पण दुसरं सेल मात्र डिस्कनेक्ट केलं आणि परत कनेक्ट करत असताना पहिल्या सेलच्या निगेटिव्ह टर्मिनलला तिचं पॉझिटिव्ह जोडण्याऐवजी काय जोडलं तर निगेटिव्ह टर्मिनल जोडलं म्हणजे मी दोन्ही सेलचं ज्यावेळेस निगेटिव्ह निगेटिव्ह टर्मिनल शॉर्ट करून टाकते कनेक्ट करून टाकते त्यावेळेस सर्किटमध्ये जी मेथड होती ती काय आहे तर डिफरन्स मेथड आहे मग आता तुम्ही लगेच म्हणाल की आता करंट काय होत असणार आहे तर सबस्ट्रॅक्शन होत असणार आहे तर असं नाही आता पहिल्या सेलने सेंड केलेल्या करंटची डायरेक्शन बघितली तर ती अशी असेल का तर सेलचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल इथं आहे दुसऱ्या सेलने सेंड केलेल्या करंटची डायरेक्शन ही अशी असणार आहे कारण पॉझिटिव्ह टर्मिनल इथं आहे म्हणजे तुम्ही बघाल की दोन्ही सेल सर्किटमध्ये करंट तर सेंड करतात पण त्या करंटची डायरेक्शन मात्र कशी आहे तर अपोजिट आहे म्हणजे थोडक्यात आपण लक्षात घ्यायचं म्हटलं तर असं म्हण म्हणू शकतोय आपण की या दोन्ही सेल आपापलं काम तर करतात पण एकमेकींना मदत करत नाहीत असिस्ट करत नाहीत ठीक आहे आणि असं कॉम्बिनेशन ज्यावेळेस सर्किटमध्ये केलं जातं त्यावेळेस त्याला म्हटली जाते डिफरन्स मेथड ही सेलची काय आहे तर डिफरन्स मेथड आहे की ज्यामध्ये सेल्स आपापला एबिलिटीने कपॅसिटीने टेंडन्सीने करंट सेंड करतील पण दोघींनी सेंड केलेल्या करंटचे सर्किटमध्ये काही ऍडिशन होत नाही तुम्ही असं म्हणाल की मग सबस्ट्रॅक्शन होते का नाही सबस्ट्रॅक्शन सुद्धा होणार नाही ते एकमेकांना असिस्ट करणार नाहीत ई वन आणि ई टू दोन सेल्स एकमेकींना असिस्ट करत नाहीत त्या स्वतःच स्वतःच काम करत राहतात आणि म्हणून आपण याला काय म्हणतो ही आहे डिफरन्स मेथड ही डिफरन्स मेथड झाली मग आता बघा या दोन्ही मेथडचा वापर करून मला एक एक रिडिंग घ्यायचं म्हणजे सम मेथड असताना मी एक रिडिंग घेईल मी डिफरन्स मेथड असताना एक रिडिंग घेईल आणि मग त्यावरून मी काय करील तर दोन्ही सेलचं ई एम एफ कम्पेअर करील म्हणजे जसं मी तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये शिकवलं होतं की सेपरेट मेथड वापरून आपण एक फॉर्म्युला ऑप्टेन केला होता तो असा होता ई वन बाय ई टू इक्वल टू एल वन बाय एल टू तर इथं सुद्धा मला काय फाइंड आउट करायचं आहे तर हा रेशोज फाइंड आउट करायचा आहे म्हणजे मला दोन सेलचं ई एम एफ कम्पेअरच करायचं आहे पण मेथड इथं सेपरेट नसणार सेपरेट मेथड काय म्हणत होतो तर पहिली सेल कनेक्ट केली पहिलं रिडिंग घेतलं ती काढून टाकली दुसरी सेल कनेक्ट केली दुसरं रिडिंग घेतलं म्हणजे दोन्ही वेळेस सर्किटमध्ये सेल्स सेपरेटली कनेक्ट केल्या गेल्या होत्या म्हणून ती होती सेपरेट मेथड ही तर दोन्ही सेल्स ऍट ए टाइम आपण कनेक्ट करतोय एकाच वेळेस सर्किटमध्ये कनेक्ट केलेल्या आहेत म्हणून ही काय आहे तर सम मेथड आणि डिफरन्स मेथड तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये जी डायग्राम ड्रॉ केलेली आहे ती फोर वे की वापरून ड्रॉ केलेली आहे तुम्हाला थोडस डायग्राम ती डिफिकल्ट वाटेल म्हणून ती सोपी करून काढण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे की ज्यावेळेस तुम्हाला मी ड्रॉ केलेल्या डायग्राम मध्ये काय दिसत आहे तर सम मेथड दिसत आहे मग एक्झाम मध्ये सुद्धा तुम्ही ही डायग्राम ड्रॉ करू शकता बाजूला काय करायचा तर एक कसा स्क्वेअर ड्रॉ करायचा आणि त्याच्यामध्ये सम मेथड कशाला म्हणायची ते ड्रॉ करायचं बघा हे पहिल्या सेलचं पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह दुसऱ्या सेलचं पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह हिचं ई एम एफ ई वन हिचं ई एम एफ ई टू आणि इथं लिहायचं सम मेथड एक्झामसाठी सांगते की जी सम मेथड तुम्हाला इथं सुद्धा दिसते की तुम्ही डायग्राममध्ये ती ड्रॉ करून ठेवलेली आणि डिफरन्स मेथड ड्रॉ करत असताना पहिल्या सेलचं पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह ॲज इट इज दुसऱ्या सेलचं निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह पहिल्या सेलचं ई एम एफ ई वन दुसऱ्या सेलचं ई एम एफ ई टू आणि याला म्हणत असताना काय तुम्ही म्हणायचं आहे तर डिफरन्स मेथड 
ही काय आहे तर डिफरन्स मेथड आहे असं जर तुम्ही ड्रॉ केलं एक्झाम मध्ये ना तरी सुद्धा चालणार आहे तुम्ही ही सर्किट डायग्राम ड्रॉ केली ना अगदी तरी सुद्धा चालणार आहे तुमची ड्रॉ केलेली सर्किट डायग्राम काही चुकीची वगैरे ठरत नाही ठीक आहे मग बघा आता आपल्याला काय करायचंय पोटेन्शियोमीटर आहे एक्सपेरिमेंटच आहे एक्सपेरिमेंटच करायचं आहे आता आपल्याला पहिलं रिडिंग घ्यायचं आहे ज्यावेळेस सर्किटमध्ये आपण सम मेथड परफॉर्म करतोय ठीक आहे सम मेथड म्हणजे पहिल्या सेलचं निगेटिव्ह टर्मिनल आपण कुठं जोडून ठेवलंय तर दुसऱ्या सेलच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलला जोडून ठेवलंय ठीक आहे ही आहे पोटेन्शियोमीटरची वायर एक एक मीटरच्या सेगमेंटमध्ये आता तुम्हाला पहिल्या ऍप्लिकेशनमधून तो पोटेन्शियोमीटर समजायला लागला एक एक मीटरचे चार सेगमेंट मी तयार केले आणि अशी चार मीटरची वायर की जिचा स्टार्टिंग पॉइंट आहे ए आणि एंडिंग पॉइंट आहे बी अशी एका उडन बोर्ड वरती काय केली आपण स्ट्रेच करून सोल्डर करून बसवली ठीक आहे तिच्या ए या टर्मिनल पाशी स्टार्टिंग पॉइंट पाशी मी सेलचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल जोडलं सेलचं निगेटिव्ह टर्मिनल की पाशी प्लग की च्या एका टर्मिनलला जोडलं प्लग की मध्ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह नसेल प्लग की चं दुसरं टर्मिनल रिओस्टॅटच्या फिक्सला इथं कनेक्ट केलेलं दिसतंय तुम्हाला रिओस्टॅटचं दुसरं फिक्स टर्मिनल मी तसंच सोडून दिलं सर्किटमध्ये ते कुठंही कनेक्ट करायचं नाही आणि रिओस्टॅटचं व्हेरिएबल टर्मिनल कुठं जोडलेलं आहे तर पोटेन्शियोमीटरच्या ह्या एंड पॉइंटला म्हणजे टर्मिनल बी ला ठीक आहे या ड्रायव्हर सेलचं हिला ड्रायव्हर सेल म्हणायचं अॅक्युमुलेटर म्हणायचं किंवा म्हणायचं बॅटरी माहीत आहे तुम्हाला मी मागच्या वेळेस सुद्धा सांगितलं या बॅटरीचं काम काय आहे तर अखंड सर्किट मधून करंट सेंड करणं पण या करंटची डायरेक्शन ही अशी असणार आहे बघा बॅटरीचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल इथे ना म्हणजे हा करंट इथे येईल असा इथं ह्या ए पाशी येईल मग ह्या ए पाशी आल्यानंतर ए पाशी करंट आल्यानंतर काय होणार आहे तर ह्या दोन्ही सेलने सेंड केलेल्या करंटची डायरेक्शन सुद्धा काय आहे तर हीच आहे म्हणजे कुठं आहे तर टुवर्ड्स जंक्शन टुवर्ड्स नोड ए आहे मग आता असं होईल ना की या सेलने पाठवलेला करंट आणि या दोन्ही ई एम एफने सेलने की जिचं ई एम एफ ई वन आणि ई टू आहे त्यांनी सेंड केलेला करंट काय होईल तर एक सारखा होईल म्हणजे त्यांनी तयार केलेलं काम हे एक सारख्या स्ट्रेंथच होणार आहे आणि ज्या वेळेस मी म्हणू शकणार आहे या सेलच या ड्रायव्हर सेलच पोटेन्शियल डिफरन्सच कुणा इतका आहे तर या दोन्ही सेलच्या ई एम एफ इतका आहे म्हणजे व्ही इज इक्वल टू ई इतकं ते झालेलं आहे आणि मग मला कसं कळलं की या दोन्ही सेलने मिळून केलेलं काम म्हणजे ई हे कोणा इतकं झालं तर ह्या बॅटरीच्या पोटेन्शियल डिफरन्स इतकं झालं तर मला गॅलॉनोमीटरने काय केलेली असणार आहे त्यावेळेस नळ डिफ्लेक्शन दाखवलेली असणार आहे बरोबर आहे ना इथं बघा जे लिहिला म्हणजे स्लायडिंग जॉक एक पेन सारखं डिव्हाइस आपल्या हातात असतं टेम्पररीली कॉन्टॅक्ट करण्यासाठी मग मी ए पासून थोड्या थोड्या अंतरावरती स्लाइड करायचं नाही जरी त्याचं नाव स्लायडिंग जॉक की असला ना तरी तो वायरवरून स्लाइड करत नाही आपण थोड्या थोड्या डिस्टन्सवर त्याला टॅप करत नेतो मग मी इथं टॅप केला थोड्या 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 इथं काही मला गॅलॉनोमीटरने नळ डिफ्लेक्शन दाखवली नाही मग मी पुढच्या वायरवरती आले टॅप करत तिथं सुद्धा गॅलॉनोमीटरने नळ डिफ्लेक्शन दाखवली नाही मग मी इथं आले इथं की जिथं मी डी पॉइंट लिहिला आहे सपोज आपण इथं म्हणूयात की हे डिस्टन्स आहे दोनशे सेंटीमीटर मग ह्या दोनशे सेंटीमीटरला म्हणजेच पहिल्या बॅलन्सिंग लेंथला एल की ज्या वेळेस दोन्ही सेलची काय होती दोन्ही सेलने मिळून सम मेथड तयार केलेली होती त्यावेळेस आलेली बॅलन्सिंग लेंथ दोनशे पन्नास सेंटीमीटर होती की ज्यावेळेस गॅलॉनोमीटरने काय केली नळ डिफ्लेक्शन दाखवली म्हणजेच ड्रायव्हर सेलचं पोटेन्शियल डिफरन्स कुणा इतकं झालं तर या दोन्ही सेलच्या एकत्रित मिळून तयार झालेल्या ई एम एफ इतकं झालं कारण ही काय आहे तर सम मेथड आहे दोन्ही सेल एकमेकींना असिस्ट करत आहेत मग पुन्हा आता मी पोटेन्शियोमीटर वापरून काय करतीये तर दोन सेलचं एम एफ कम्पेअर करतीये म्हणजे मला प्रिन्सिपल सुद्धा कुणाचा वापरावं लागेल तर पोटेन्शियोमीटरसाठीच वापरावं लागेल मग पोटेन्शियोमीटरचं प्रिन्सिपल मला माहिती आहे पोटेन्शियल डिफरन्स अक्रॉस एनी टू एम्स ऑफ वायर इज इक्वल टू पोटेन्शियल ग्रॅडियंट मल्टीप्लाय बाय बॅलन्सिंग लेंथ ठीक आहे हे प्रिन्सिपल ऑफ पोटेन्शियोमीटर आहे पण आता हे आपल्या केससाठी की ज्यावेळेस आपण दोन सेलचं ई एम एफ कम्पेअर करतोय त्यावेळेस मी ते कसं युटिलाइज करील किंवा अप्लाय करील तर बघा इथं पोटेन्शियल डिफरन्स ऐवजी मी काय लिहील तर ई वन प्लस ई टू कारण दोन्ही सेल सम मेथडने कनेक्ट केलेल्या होत्या दोन्ही सेलने सेंड केलेल्या करंटची डायरेक्शन सेम होती आणि दोन्ही सेल एकमेकींना असिस्ट करत आहेत 
मग एकमेक मदद करत आहेत असिस्ट करत आहेत एकत्रित येऊन करंट सेंड करत आहेत हे मी मॅथमॅटिकली कसं लिहील तर मी हे असं लिहील ई वन प्लस ई टू बरोबर आहे आणि हे मी व्हीच्या जागेवरती का लिहू शकले तर व्ही इज इक्वल टू काय आहे ई आहे जर असं नसतं तर गॅलोनोमीटरने नळ डिफ्लेक्शन आपल्याला शो केली नसते आलं लक्षात मग ई वन प्लस ई टू इज इक्वल टू पोटेन्शियल ग्रॅडियंट मल्टीप्लाय बाय आता बॅलन्सिंग लेंथ किती आली दोनशे पन्नास सेंटीमीटर की जिला मी काय म्हणत आहे एल वन म्हणत आहे झालं हे आपलं एक नंबरचं इक्वेशन की ज्या वेळेस तुम्ही सम मेथड परफॉर्म करत आहात आता आपल्याला डिफरन्स मेथड करायचे म्हणजे काय करायचं फक्त ही जी दुसरी सेल आहे तिची पोलॅरिटी काय करायची तर चेंज करून टाकायची बघा मी करते बघा मी करते तुम्हाला परीक्षेमध्ये कुठलं तरी एकच सर्किट ड्रॉ करावं लागेल एक तर सम मेथडसाठी करा किंवा डिफरन्स मेथडसाठी करा हा तुम्हाला कॉन्सेप्ट समजण्यासाठी एक्सपेरिमेंट समजण्यासाठी मी इथं काय करते तर डिफरन्स मेथड ड्रॉ करत आहे बघा झालं पहिल्या सेलचं पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह टर्मिनल बघा मी पहिल्या सेलला हलवलं का नाही प्रत्यक्षात एक्सपेरिमेंट करत असताना सुद्धा आपण असंच करतो ही असते ई वन जिचं ये मी पसत ती असते लेकलांची सेल आणि ई टू ती असते डॅनियल सेल लेकलान सेलचं ई एम एफ साधारणपणे एक पॉईंट एक एक पॉईंट दोन होल्ट इतकं असतं आणि डॅनियल सेलचं ई एम एफ थोडं कमी असतं ते झिरो पॉईंट नाईन होल्ट किंवा एक होल्टच्या दरम्यान असतं ठीक आहे आणि ह्या ड्रायव्हर सेलचं ई एम एफ घेत असताना इथं बॅटरी कनेक्ट करत असताना आपल्याला बघावं लागतं की ह्या दोघांच्या ऍडिशनपेक्षा जास्त ई एम एफ कुणाचं असलं पाहिजे तर ह्या ड्रायव्हर सेलचं असलं पाहिजे ठीक आहे आणि मग आपण ती घेतो जी बॅटरी आहे आपण एक्सपेरिमेंट करत असताना सहा होल्ट किंवा आठ होल्टची घेतो मग बघा हा एक पॉईंट दोन होल्ट ई एम एफ असलेला सेल आणि हा एक होल्ट म्हणजे साधारणपणे दोन पॉईंट एक दोन पॉईंट दोन होल्ट ज्यांची ॲडिशन होते मग त्यांच्यापेक्षा सहा होल्ट मोठा आहे नाही का मग बघा पहिली सेल तशीच ठेवली पॉझिटिव्ह टर्मिनल निगेटिव्ह टर्मिनल दुसऱ्या सेलचं हे काय झालं निगेटिव्ह टर्मिनल पहिल्या सेलच्या निगेटिव्ह टर्मिनलला आपण काय केलं कनेक्ट केलं आणि पॉझिटिव्ह टर्मिनल गॅलोनोमीटरला जोडतोय गॅलोनोमीटरचं दुसरं टर्मिनल कुठं जोडतोय तर स्लायडिंग जॉकीला जोडतोय ठीक आहे आणि मग काय केलं आपण पुन्हा एक्सपेरिमेंट करायला सुरुवात केली पुन्हा ही स्लायडिंग जॉकी मी हातामध्ये घेतीये आणि आता पुढं पुढं जातीये तर मी बघते की आता लेंथ कुठं येतीये थोड्या थोड्या अंतरावरती टॅप करून इथं आले होते माझे दोनशे पन्नास सेंटीमीटर मग मी आता पुढं पुढं बॅलन्सिंग लेंथ शोधून शोधायला सुरुवात करते आणि माझी बॅलन्सिंग लेंथ आली आता इथं दुसऱ्या वेळेस ठीक आहे दुसऱ्या वेळेस मी इथं आले तर हे डिस्टन्स आहे सपोज तीनशे साठ सेंटीमीटर की ज्या तीनशे साठ सेंटीमीटरला गॅलोनोमीटरने आपल्याला काय दाखवली आहे नळ डिफ्लेक्शन दाखवली आहे मग आता याला पहिल्या वेळेच्या बॅलन्सिंग लेंथला मी एल वन म्हटलं होतं आता ह्या तीनशे साठ सेंटीमीटरला मी रिप्रेझेंट करते एल टूने ठीक आहे मग बघा डिफरन्स मेथड केली दोन्ही सेल एकमेकींना असिस्ट करत नाहीत हे मी मॅथमॅटिकली कसं लिहील तर मी असं लिहील ई वन मायनस ई टू इज इक्वल टू पोटेन्शियल ग्रॅडियंट ॲज इट इज आणि डिफरन्स मेथड करत असताना आपण शोधून काढलेली बॅलन्सिंग लेंथ एल हे आपलं काय झालं दुसरं इक्वेशन झालं ठीक आहे इथंपर्यंत कळलंय तुम्हाला आपण काय केलं ते बघा आपण सर्किटमध्ये पहिल्यांदा सेल्स अशा कनेक्ट केल्या की सम मेथड तयार झाली आणि ही सम मेथड असताना मी एक रिडिंग घेतलं की जे मी असं लिहिलं ई वन प्लस ई टू इज इक्वल टू पोटेन्शियल ग्रॅडियंट मल्टीप्लायड बाय एल वन त्यानंतर मी दुसरी सेल डिस्कनेक्ट करून टाकली आणि आता अशी कनेक्ट केली सर्किटमध्ये की डिफरन्स मेथड तयार होईल मग ही झाली डिफरन्स मेथड तयार मग मी पुन्हा नल पॉईंट शोधायला सुरुवात केली गॅलोनोमीटर कुठं नल डिफ्लेक्शन दाखवतो हे मी शोधायला सुरुवात केली आणि मला नल डिफ्लेक्शन सापडली तीनशे साठ सेंटीमीटर इतक्या अंतरावर की जिला मी एल टू असं म्हटलं मग हा तीनशे साठ सेंटीमीटर युझिंग प्रिन्सिपल ऑफ पोटेन्शियोमीटर मी कसा लिहिला तर मी असं लिहिलं ई वन मायनस ई टू इक्वल्स टू पोटेन्शियल ग्रॅडियंट मल्टीप्लायड बाय एल ठीक आहे इथंपर्यंत आलं लक्षात मग आता आपल्याला सर्किट डायग्राम लागत नाही आपल्याला फक्त ही दोन रिडिंग्स घेण्यासाठी एल वन आणि एल टूच घेण्यासाठी ही सर्किट डायग्राम लागत होती पुढचं जे काम आहे आपल्याला ते सगळं मॅथमॅटिकली प्रूव्ह करायचं आहे आपल्याला ऑप्टेन करायचं आहे कंपेअर करायचं आहे ई एम एफ ऑफ सेल म्हणून मग मी ही डायग्राम रफ करून टाकते
बघा दोन इक्वेशन आपल्याला मिळालेली आहेत इ वन प्लस इ टू इज इक्वल टू पोटेन्शियल ग्रॅडियंट मल्टीप्लाइड बाय एल वन इ वन मायनस इ टू इक्वल टू पोटेन्शियल ग्रॅडियंट मल्टीप्लाइड बाय एल टू आपण काय करूयात इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल आणि तुमच्या समोर ते लिहिलेलं पण राहील बघा मी लेफ्ट हँड साइड आधी डिवाइड करून घेते इक्वेशन फर्स्ट इ वन प्लस इ टू डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंडची लेफ्ट हँड साइड काय आहे इ वन मायनस इ टू इज इक्वल टू पोटेन्शियल ग्रॅडियंट मल्टीप्लाइड बाय एल वन इक्वेशन फर्स्टची राईट हँड साइड डिवाइड बाय पोटेन्शियल ग्रॅडियंट मल्टीप्लाइड बाय एल टू पोटेन्शियल ग्रॅडियंट पोटेन्शियल ग्रॅडियंट कॅन्सल आउट होतो शिल्लक काय राहतो आहे इ वन प्लस इ टू अपॉन इ वन मायनस इ टू इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू ठीक आहे मग आता हे पुढे कसं काय नेऊ शकते मी तर मला करावं लागेल क्रॉस मल्टिप्लिकेशन ठीक आहे मग मी करते बघा इ वन प्लस इ टू ला मी मल्टिप्लाय करते कशाने बरं करील मी एल टू ने ठीक आहे आणि एल वन ने मी कुणाला मल्टिप्लाय करील इ वन मायनस इ टू ला ठीक आहे एल टू इकडे ब्रॅकेटच्या पुढे लिहिला मागं लिहिला काही फरक पडणार नाही एल टू ने आतमध्ये तर आपल्याला मल्टिप्लाय करावंच लागेल ठीक आहे आता मी फक्त काय करते आपल्या सेक ऑफ सिम्प्लिसिटीसाठी ही जी राईट हँड ला असलेली जी टर्म आहे ती उचलते आणि लेफ्ट हँडला लिहिते आणि लेफ्ट हँडला असलेली उचलते आणि राईट हँडला लिहिते जस जसं आपण पुढे जाऊ ना तस तसं तुमच्या लक्षात येईल की मी असं का केलं ठीक आहे मग बघा मी इकडचं इथं लिहिते फक्त एल वन इन टू इ वन मायनस इ टू इज इक्वल टू एल टू इन टू इ वन प्लस इ टू झालं काहीच केलं नाही फक्त हा ब्रॅकेट उचलला लेफ्ट हँड साईडला लिहिला लेफ्ट हँड साईडचा उचलला आणि राईट हँड साईडला लिहिला ठीक आहे मग आता बाहेरच्या पॅरामीटरने ब्रॅकेटमध्ये मल्टिप्लाय करून घेते बघूयात काय येतं ते एल वन इंटू ई वन मायनस एल वन इंटू ई टू इज इक्वल टू हे जर चुकून चुकीचं लिहिलं गेलं आपल्याकडून की आपलं चुकलंच म्हणून समजायचं ठीक आहे एल टू इंटू ई वन प्लस एल टू इंटू ई टू लिहिलं आता ह्या इक्वेशनचं ऑब्झर्वेशन करून मला एक गोष्ट कळते की मी करू काय तर मला ई वन बाय ई टू हे मिळवायचं आहे हे मला ऑप्टेन करायचं आहे का तर हा ई वन बाय ई टू रेशो म्हणजेच काय असणार आहे तर दोन सेलचं कंपॅरिझन असणार आहे बरोबर आहे का मी बोलते इथे मग आता हा ई वन बाय ई टू मिळवण्यासाठी मला ह्यांच्यातून ई वन ई वन एकत्रित आणावं लागेल आणि ई टू ई टू एकत्रित आणावं लागेल तरच मला कोण मिळणार आहे तर ई वन बाय ई टू रेशो मिळणार आहे मग मी बघते काय करता येते इथे बघा इथं ई वन आहे आणि इथं सुद्धा ई वन आहे हा ई वन एल वन ला मल्टीप्लाय झालेला आहे आणि हा ई वन एल टू ला मल्टीप्लाय झालेला आहे आपण हे दोन ई वन एकत्रित आणूयात ठीक आहे मग बघा मी लिहिते एल वन ई वन इथला लिहिला हा मी असं खाली अंडरलाईन करते म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल हा प्लस आहे लेफ्ट हँड साईडला आला तर मायनस होईल एल टू इंटू ई वन इज इक्वल टू लिहिला ई वन एल टू इथं हा इथंच लिहिते मी राईट हँड साईडला एल टू इंटू ई टू आणि हा जो मायनस आहे तो पलीकडे नेऊन काय करते प्लस करते प्लस एल वन इंटू ई टू झालं सगळ्याच्या सगळ्या टर्म ही इथं लिहून झाली ही इथं लिहून झाली सगळ्या टर्म आता मी रिअरेंज करून टाकल्या की ज्यामुळं मला काय करता येईल ई वन आणि ई टूचं कम्पॅरिझन करता येईल किंवा रेशो घेता येईल त्यासाठी मी हे असं करते इथं ई वन आणि ई वन बघा सबस्ट्रॅक्शनच्या दोन्ही बाजूला ई वन आहे म्हणजे मला कॉमन काढता येतो येतो ई वन आता ब्रॅकेटमध्ये शिल्लक राहील एल वन मायनस एल टू इज इक्वल टू इथं बघा ई टू आणि ई टू कॉमन निघू शकतोय ई टू ब्रॅकेटमध्ये शिल्लक राहील एल टू प्लस एल वन एल वन प्लस एल टू लिहिला काय 
इथं असतं सपोज थर्टी प्लस ट्वेंटी किंवा हे मी असं लिहिलं असतं ट्वेंटी प्लस थर्टी ॲडिशन आहे ना थर्टी प्लस ट्वेंटी लिहिलं काय आणि ट्वेंटी प्लस थर्टी लिहिलं काय येणार तर फिफ्टीच आहे म्हणजे मी काय लिहू शकते मला काय म्हणायचं होतं तर हा एल टू प्लस एल वन लिहिलाय ना तो मी एल वन प्लस एल टू असं सुद्धा लिहू शकते एल वन प्लस एल टू ठीक आहे फॉर्म्युला लक्षात ठेवण्यासाठी आपल्याला कसं कसं मग सिम्प्लिफाय करता येईल ना त्यासाठी आपण हे असं डोकं लावतो मग बघा इथं ई वन मल्टिप्लिकेशनमध्ये ई वन हा इथं मल्टिप्लिकेशनमध्ये ई टू मग लेफ्ट हँड साईडला आला तर डिवाइड बाय ई टू होईल हो की नाही आणि मग राईट हँड साईडला काय शिल्लक राहील हा एल वन प्लस एल टू ॲज इट इज डिवाइड बाय हा एल वन मायनस एल टू राईट हँड साईडला जाऊन डिनॉमिनेटरला जाईल म्हणजे हा होईल एल वन मायनस एल टू ठीक आहे बघा बरं आपण सुरुवात अशी केली होती ई वन प्लस ई टू इज इक्वल टू पोटेन्शियल ग्रॅडियंट मल्टीप्लाइड बाय एल वन ई वन मायनस ई टू इज इक्वल टू पोटेन्शियल ग्रॅडियंट मल्टीप्लाइड बाय एल टू आणि आपण येऊन कुठं पोहोचलो तर ई वन बाय ई टू इज इक्वल टू एल वन प्लस एल टू अपॉन एल वन मायनस एल टू म्हणजे दोन सेलचं ई एम एफ ज्या वेळेस मी कम्पेअर करते त्यांचा रेशो घेते आहे त्यावेळेस राईट हँड साईडचं निरीक्षण केलं तर डिनॉमिनेटरमध्ये मला दोन बॅलन्सिंग लेंथची सबस्ट्रॅक्शन केलेली दिसते आणि न्युमरेटरमध्ये मला दोन्हीही बॅलन्सिंग लेंथची काय दिसते ॲडिशन केलेली दिसते फॉर्म्युला लक्षात ठेवायला पण सोपं आहे ई वन बाय ई टू इज इक्वल टू सम अँड डिफरन्स मेथड आहे ना न्युमरेटरला सम करू डिनॉमिनेटरला डिफरन्स घेऊयात कोणाचा घ्यायचा बॅलन्सिंग लेंथचा घ्यायचा एल वन प्लस एल टू डिवाइड बाय एल वन मायनस एल टू कळलंय मी तुम्हाला आज जेवढं काही शिकवलं जिथं वाटेल की आपल्याला समजलेलं नाही आहे तिथं हा व्हिडिओ रिवाइंड करायचा पुन्हा पाहायचा की जेणेकरून आपली शंका निघून जाईल आणि जरी तो डाउट तसाच राहत असेल शंका तशीच राहत असेल तर तुम्ही मला ग्रुपवरती ती डिफिकल्टी सेंड करायची ठीक आहे आता आपण इथंच थांबतो आहे आणि भेटूयात आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये म्हणजे बारा नंबरच्या व्हिडिओमध्ये याच पोटेन्शियोमीटरचं तिसरं ॲप्लिकेशन घेऊ तोपर्यंत घरातच रहा सुरक्षित रहा अभ्यास करत रहा टेक केयर थैंक यू बाय